Bonjour. Résumons simplement en trois points notre nouvelle prévision macroéconomique sur trois ans pour la France. Premièrement, l'activité économique devrait connaître un fort rebond à partir de l'été, avec une croissance soutenue notamment par la consommation des ménages, dans un scénario d'amélioration de la situation sanitaire en lien avec la vaccination. Deuxièmement, le PIB progresserait ainsi fortement en 2021, autour de 5,3% en moyenne annuelle, puis encore autour de 4% en 2022 et de 2% en 2023. Le graphique qui apparaît à l'écran résume cela. Il faut souligner que ce scénario conduit à un niveau de PIB plus élevé à moyen terme que dans notre prévision de mars, en raison notamment de pertes de productivité associées à la crise sanitaire, désormais bien plus limitées que dans notre évaluation initiale. Troisièmement, l'inflation totale, comme le montre ce nouveau graphique, connaîtrait des mouvements infra-annuels marqués mais temporaires en 2021, évoluant en glissement annuel entre 0,8% et 2,1%. Au-delà, l'inflation totale en France resterait cependant in fine autour de 1,2% en 2023, malgré la nette hausse des prix des intrants industriels que nous prenons bien en compte. Pour prolonger ce résumé très succinct, lisez notre prévision qui décrit nos raisonnements en détail et aborde au moins cinq autres points. Premièrement, le rôle que peut jouer en 2022 et 2023 la consommation du surplus d'épargne financière accumulée par les ménages avec la crise sanitaire. Deuxièmement, le détail des différents moteurs de la croissance et en particulier le comportement de l'investissement, aussi bien des ménages que des entreprises. Troisièmement, les conséquences en termes de création d'emplois. Quatrièmement, une brève analyse de la trajectoire des finances publiques anticipées sur la période. Et bien sûr, les aléas possibles autour de notre scénario central, sanitaire mais pas seulement, à la baisse ou à la hausse, en termes de croissance d'une part, en termes d'inflation d'autre part. Enfin, un dernier conseil. Si vous souhaitez savoir comment nous élaborons cette prévision, regardez la vidéo de mes collègues sur ce sujet et notre document de synthèse qui l'accompagne. Bonne lecture